நேர்களே இது உங்கள் அறிவோம் ஆரோக்கியம் நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியோட முதல் பகுதி மூலிகை மகத்துவம்ல எந்த மூலிகை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத வைத்தியர் திரு ராஜசேகரன் ஐயா அவர்கள் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா இன்றைக்கு மூலிகை மகத்துவம் பகுதியில எந்த மூலிகையை பத்தி பார்க்க போறோம் ஐயா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மூலிகை அதிவிடயம் இந்த அதிவிடயத்தினுடைய மருத்துவ பயன் தரக்கூடிய பாகங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா இதனுடைய சமூலம் அனைத்துமே நமக்கு மருத்துவ பயன் தரக்கூடிய பாகங்கள் தான் இருந்தாலும் சிறந்த பாகம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா இதனுடைய வேர் பகுதி நமக்கு நல்ல மருத்துவ பயன் தரக்கூடிய ஒரு பாகம் இந்த அதிவிடைய மூலிகையை சமூலமாக எடுத்து நேரில் உலர்த்தி பொடி செய்து வைத்து கொண்டு இதை நாம் பயன்படுத்துவதன் மூலமாக சுரம் அதாவது நமக்கு வரக்கூடிய காய்ச்சல்கள் மற்றும் உடல் வலு இழத்தல் அதாவது ஒன்று நிறைய பேர் இன்னைக்கு மெலிஞ்சே இருப்பாங்க எதை சாப்பிட்டாலும் அவங்களுடைய உடல் தேரவே தேராது அந்த மாதிரி உடல் தேராமல் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளாக இருந்தாலும் சரி பெரியவர்களுக்கும் இந்த மூலிகை கொடுப்பதன் மூலமாக அவர்களுக்கு உடலை தேற்றக்கூடியதும் உடலுக்கு நல்ல வலு ஊட்டக்கூடிய ஒரு சிறந்த மூலிகையாகும் இப்போ நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த வெய்ய நாள் வந்துருச்சுன்னா ஒரு சில பேருக்கு இந்த மூக்குலேருந்து நீர் வடியும் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் அதை அவங்க கவனிக்காத விட்டுட்டாங்கனாக்கா ரத்தம் வடியும் அது போல அந்த மூக்கில் ரத்தம் வடிகின்றவர்களுக்கு இந்த சமூலத்தை நல்லெண்ணெயில் காய்ச்சி அந்த தைலம் போல் வடித்து எடுத்து வைத்து கொண்டு மூக்கில் ஒரு சொட்டு விடுவதன் மூலமாக அந்த நீர் வடிதல் நிற்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ரத்தம் கசிவு அதாவது மூக்கில் ரத்தம் வர்றதும் உடனடியாக நிறுத்தப்படும் இப்போ இந்த ரத்தம் வர்றதை கட்டுப்படுத்துதுனாலே நம்மளுடைய உடல்ல எங்கெல்லாம் ரத்த கசிவு ஏற்படக்கூடிய இடங்கள் இருக்கின்றதோ அதாவது மூல சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் ரத்த மூலம் பேதி மூலம் அதாவது இந்த பேதி கழிச்சல் போயிட்டே இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவர்களுக்கு ரத்தமாவே மோஷன்ல போக ஆரம்பிச்சிடும் அதே போல ரத்த கழிச்சல் உள்ளவர்களுக்கும் இந்த மூலிகையை கஷாயம் வைத்து கொடுப்பதன் மூலமாக அந்த ரத்தம் வடிதல் கட்டுப்படுத்தப்படும் நிறைய பேருக்கு நுரையீரல்ல கோழைக்கட்டு ஏற்பட்டு இரும்பி அந்த இரும்பல் வந்துகிட்டே இருக்கும் தொடர்ச்சியாக இரும்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த இரும்பும் பொழுது அந்த சளி வர்றதுல கூடவே அந்த சளி கூடவே ரத்தமும் கலந்து வந்துடும் அந்த மாதிரி தொந்தரவு உள்ளவர்களுக்கும் இந்த அதிவிடயம் மூலிகையை சூரணம் செய்து வைத்து கொண்டு காலை மாலை என்று இரண்டு வேலையும் தேனில் குழைத்து கொடுப்பதன் மூலமாக அவர்களுக்கு அந்த நுரையில் ஏற்படக்கூடிய தொற்றுகள் குணமாகி அந்த சளியில் வரக்கூடிய அந்த கலந்து அதாவது சளியில் கலந்து வரக்கூடிய ரத்தமும் கட்டுப்படுத்தப்படும் அதுபோல இந்த அதிவிடய மூலிகையை நம்ம அன்றாடம் நம்மளுடைய உணவுகளிலும் நம்ம மருந்தாகவும் பயன்படுத்திட்டு வரும் பொழுது அதாவது இந்த அதிவிடய மூலிகையினுடைய இன்னொரு சிறப்பு அம்சம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா இப்ப நாட்டு மருந்து கடையில செந்தூரம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மூலிகை கிடைக்கும் செந்தூரம் அதாவது இந்த ஆறுமுக செந்தூரம் அஷ்ட செந்தூரம் நாக செந்தூரம் இது போன்ற இந்த செந்தூர வகைகள் நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்குது அந்த செந்தூரங்களுடன் இதை கலர்ந்து நாம் உட்கொள்ளும் பொழுது நாட்பட்ட ஜுரங்கள் அதாவது குணமாகாத ஜுரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் சன்னி ஜுரம் போன்ற ஜுரங்கள் உள்ளவர்களுக்கு அவற்றை கொடுக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு அந்த ஜுரம் போன்ற நோய்கள்லாம் குணமாயிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சூரணத்தை தனியாகவும் தேனில் குழைத்தும் சாப்பிடுவதன் மூலமாக அவர்களுக்கு இந்த பித்த சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் அனைத்தும் குணமாயிடும் இப்போ நம்ம இந்த அதிவிடயம் மூலிகை சூரணம் தயாரிப்பது எப்படி அது எந்தெந்த நோய்களை குணப்படுத்தும் அப்படிங்கறத எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்க ஐயா இப்ப இந்த வேற வந்து நம்ம நேரில் காய வைத்து இதை நம்ம உலர்த்தி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு பொன் வருவலாக இதை இந்த சூடுல பாத்திரத்துல போட்டு வறுக்கணும் சுக்கு ஒரு சிறிதளவு போட்டுக்கிட்டோம்னா போதும் மிளகு ஒரு சிறிதளவு எடுத்துக்கலாம் திப்பிலி இது நம்ம ஏற்கனவே பொடி செய்து வைத்திருக்கிறோம் இதில் ஒரு சிட்டிகை எடுத்துக்கணும் வசம்பு ஒரு சிறிதளவு ஓமம் ஒரு கால் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம்
பூண்டு இரண்டு இப்போ இதில் இந்த பூண்டு ஓமம் இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதால நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் அதிவிடயம் மூலிகை சூரணம் தயாரிக்கும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் அதிவிடயம் மூலிகை எரிணை போட்டு அதனுடன் சுக்கு மிளகு திப்பிலி வசம்பு ஓமம் மற்றும் பூண்டு போட்டு நன்கு வறுத்து பின் அந்த கலவையை மிக்சியில் போட்டு நன்கு அரைத்து எடுத்தால் அதிவிடயம் மூலிகை சூரணம் தயார் இப்ப இந்த அதிவிடயம் மூலிகை சூரணத்தை வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கொண்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணீர் வைத்து அதை அரை டம்ளர் அளவிற்கு சுண்ட காய்ச்ச வேண்டும் அதுபோல காய்ச்சி காலை மாலை என்று இரண்டு வேலையும் வச்சிருந்து குடிக்கலாம் அதால ஒண்ணும் ஆகாது அந்த மாதிரி குடிப்பதன் மூலமாக இந்த செரிமான கோளாறுகள் தாகம் அதாவது நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா தாகம் அடங்கவே அடங்காது எவ்வளவு தண்ணி குடிச்சாங்கனாலும் அவர்களுக்கு நிறைய வேர்வு சுரந்துகிட்டே இருக்கும் யூரின் அடிக்கடி போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி அதிகப்படியான நீர் போக்கு உள்ளவர்களுக்கு தாகம் ஏற்படும் பொழுது இந்த சூரணத்தை பருகுவதன் மூலமாக குடிநீராக்கி பருகுவதன் மூலமாகவும் அவர்களுக்கு அந்த தாகம் போன்ற நோய்கள்லாம் குணமாகும் இப்ப பொதுவா பாத்தீங்கன்னாக்கா பண்டைய காலங்களில் உணவு பழக்க வழக்கங்கள்ல நைட்டு வந்து இந்த சாதம் மீந்துரும் அந்த சாதத்துல தண்ணி ஊத்தி வச்சிருப்பாங்க காலையில் எழுந்திரிச்சு அந்த நீராகாரத்தை உப்பிட்டு குடிப்பார்கள் அதுபோல தொடர்ந்து அந்த நீராகாரத்தை குடிச்சுக்கிட்டு வந்தாங்கன்னாக்கா அந்த சிறுநீரக சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் நீங்க பெறும் அந்த சிறுநீரகத்தில் ஏற்படக்கூடிய தொற்று நோய்கள் வராமல் பார்த்து கொள்ளும் அதாவது உடல் சூட்டை குறைக்கக்கூடிய தன்மை அந்த நீராகாரத்திற்கு இருக்குது வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய அந்த பொறுமலையும் போக்கக்கூடிய தன்மை உடையது மலச்சிக்கலை போக்கும் தாகத்தை அடக்கக்கூடிய தன்மை அதாவது தாகத்தை தனிய வைக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கு உடல் வெப்பத்தையும் குறைக்கும் இன்றைக்கு இந்த மூலிகை பத்தி எங்களுக்காக நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க ஐயா அதனுடைய செய்முறையும் வந்து என்னென்ன சீர்மான பொருட்களும் என்னென்ன என்னென்ன நோய்களை வந்து குணமாக்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி ஐயா வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில பார்க்க போறது உருளைக்கிழங்கு பச்சை பட்டாணி ஸ்டூ இந்த ஸ்டூ செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் உருளைக்கிழங்கு பச்சை பட்டாணி பெரிய வெங்காயம் தேங்காய் எண்ணெய் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் தேங்காய் பால் சீரகம் பிரியாணி இலை இந்துப்பு ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க குக்கர்ல வந்துட்டு நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் விட்டுக்கலாம் இதுல சீரகம் கொஞ்சம் இது சூடானதுக்கு அப்புறமா மீதி ஆட் பண்ணலாம் நம்ம சாதாரணமா வந்துட்டு சாம்பார் பண்ணுவோம் வீட்டில் ஒரு இட்லி தோசை அப்படின்னா டிஃபனுக்கு வந்துட்டு ஒரு டைப்பா பண்ணுவோம் சாதம் அப்படின்னா வேற விதத்துல பண்ணுவோம் அதுலயும் உங்களுக்கு வந்துட்டு அரைச்சு விட்ட சாம்பார் அப்படிலாம் கூட இருக்கு இப்போ இது ஸ்டூ அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கோகோனட் மில்க் அண்ட் கோகோனட் ஆயில் பேஸ்ட் குழம்பு தான் பட் கொஞ்சம் வாட்டரையா இருக்கக்கூடிய குழம்பு இது நீங்க வந்துட்டு இட்லிக்கு ஆப்பம் இடியாப்பம் அது எல்லாத்துக்குமே சைட் டிஷ்ஷா யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இதுல நம்ம இஞ்சி ஆட் பண்ணிக்கலாம்
கீறி விட்ட பச்சை மிளகாய் கூட இந்த பிரியாணி இலை சேர்த்துக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் நீளமா கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப நேரம் வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இது ஒரு ஒன் மினிட் இருந்தா போதும் அடுத்தது பச்சை பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு தோல் எடுத்துட்டு பெரிய பெரிய பீஸா போட்டுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம குக்கர்ல வைக்க போறதுனால நல்லாவே வெந்துடும் ஸோ பீசஸ் கொஞ்சம் பெருசா இருந்தா தான் அது வந்துட்டு மேஷ் ஆகி பீசஸ் ரொம்ப குட்டி குட்டி ஆகாது அதனால பெரிய பெரிய பீசஸாவே போட்டுக்கலாம் இதுல நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் பால் அப்புறம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ குக்கரை மூடி வச்சு ஒரு மூணுல இருந்து நாலு விசில் வரைக்கும் வெட்டு அந்த பட்டாணியும் உருளைக்கிழங்கும் நல்லா வேகிற அளவுக்கு விசில் விடலாம் கிழங்கு நல்லா வெந்துடுச்சு பட்டாணியும் வெந்துடுச்சு நம்மளோட உருளைக்கிழங்கு பச்சை பட்டாணி ஸ்டூ ரெடி ஆயிடுச்சுங்க உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி ஸ்டூ செய்யும் முறை குக்கரில் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டு அதனுடன் சீரகம் இஞ்சி கீரிய பச்சை மிளகாய் பிரியாணி இலை நறுக்கிய வெங்காயம் பச்சை பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு இந்துப்பு தேங்காய் பால் மற்றும் தண்ணீர் ஊற்றி வேக வைத்து எடுத்தால் உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி ஸ்டூ தயார் இந்த ஈஸியான ரெசிபிய உங்க வீட்டுல நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க மீண்டும் அடுத்த ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்